y quién mejor, quién mejor que él para comentarnos qué está pasando. Así que le vamos a dar pista a Roberto, le vamos a poner por aquí para que esté en cámara con nosotros. Muy buenas, Roberto, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, pues mira, comentando la última, bueno, la última información que más o menos nos solíamos todos con el tema Vini, que es ahora mismo la, el, el elefante en la habitación. Y, y esto además ha surgido de repente, bueno, a raíz de unos, unos tweets que soltó por ahí José Félix Díaz la semana pasada y nos dejó así un poco como... Pero, pero apuntábamos todos a Rodrigo, sinceramente, Rodrigo, el Cid sí. y tal, y de repente ha saltado esto, me parece que, que tiene algo que ver. Entonces, bueno, no sé si me puedes dar una pequeña introducción porque nos vas a comentar, te lo he comentado antes, que porfa reunieras toda la información posible. Si nos puedes dar una pequeña introducción de cómo está el tema y luego ya pasamos a hablar de, más en profundidad de ello. Bueno, a modo de introducción te tengo que decir que en los minutos que te he visto te noto algo preocupado, te noto algo nervioso, que tienes que estar más que tranquilo, o sea, más tranquilo que hace un mes. Puedes estar totalmente tranquilo que, que esto es una noticia de verano, que ahí va a quedar, que Vinicius no se va a marchar del Real Madrid. Bueno, pues mira, hostia, mejor introducción que es imposible. Bueno, hombre, yo ahora cuando hablemos un poquito más eh, en detalle, lógicamente te voy a comentar por el porqué de mi preocupación, ¿no? Porque al final Arabia es Arabia, ¿no? Y no dejan de ser gente eh, económicamente despiadada, ¿no? Pero bueno, el, en cualquier caso vamos a dejarlo para un poquito más adelante, luego comentamos más en profundidad, pero de momento lo que quiero es preguntarte, siempre empiezo por el Fútbol Club Barcelona porque siempre merece la pena empezar por un equipo que ayer perdía en su propio estadio, 0-3. No voy a decir humillados, es verdad que es un partido de pretemporada, pero no se pueden asemejar a lo que le pasa al Madrid en las pretemporadas porque están delante de su público a cuatro días de que empiece la liga y lógicamente sembrando muchas dudas. Nada que ver con el Madrid, que están los jugadores en bañador en Estados Unidos echándose una pachanga, poco menos. ¿Cuáles son las sensaciones ahora mismo, Roberto? ¿Qué sabes? ¿Cómo está la situación? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, cómo, se, cómo se enfrenta el Barça esta temporada? Bueno, no te voy a decir que, que en Barcelona es como si no hubiese pasado nada, porque al final en la presentación ante tu afición eliges un rival de un perfil asequible ¿no? para, para generar ilusión con, con la llegada de Dani Olmo, con eh, el humo que se ha vendido con, con eh, Nico Williams y demás. Yo creo que siempre la aportas experto en esto, ¿no? en, en cebar los proyectos, lo vende muy bien, genera mucha ilusión y pues la apuesta de largo que en tu casa te meta tres un equipo un equipo eh, de, de, que en España no, no estaría ni, ni entre los equipos Champions, estaría como mucho peleando yo creo en la séptima octava plaza, eh, como el Mónaco, pues hombre, es un toque de atención. También es cierto que, que lo que nos argumentan desde Barcelona, lógicamente, es que eh, era un partido en el que todavía no está la Minya mal, en el que... Eh, Dani Olmo acaba de llegar, no tuvo minutos, bueno, pues que todavía falta mucho en este nuevo Barcelona de Flick y era una prueba, pero es verdad que si sacaban conclusiones tan positivas del triunfo ante el Real Madrid en Estados Unidos, eh, ahora no sacar conclusiones, ningún tipo de conclusiones de una derrota en tu casa ante un equipo menor de, como el Mónaco y, y con la ilusión que había generado, pues hombre, ni una cosa ni otra, yo creo que un término medio, ¿no? La verdad es que es, es un varapalo para hacer la presentación pero no dudo que este Barcelona, como este Atlético de Madrid, pues han hecho proyectos que van a estar compitiendo con el Real Madrid este año en la Liga, aunque veo un claro favoritismo del Real Madrid en todas las competiciones que, que va a disputar. No, no le veo al Barcelona y al Atlético de Madrid, eh, a priori, luchando la Liga con el Real Madrid con la mega plantilla que ha construido Florentino Pérez. No, total, totalmente de acuerdo. Yo creo que en este sentido todo el mundo tiene que tener claro que Barcelona y Atlético se disputan la segunda plaza. O sea, yo creo que esto le tiene que quedar claro a todo el mundo. Si bien es cierto, también tengo que decir que además a toda bueno, la decepción, en mi opinión, que se llevó el público culé con esa derrota, que seguramente ellos no la esperaban, por mucho que digan y por mucho que nieguen, lo cierto es que además tienen un tema financiero que yo ya no sé si englobarlo dentro de todo el circo mediático porque ahora voy con este, no me sale, voy con Dani Olmo pero no puedo escribirlo, me falta dinero pero no me falta dinero... Eh, ahora mismo, Roberto Morales, podemos poner, ¿cómo podemos poner los puntos sobre las IES de lo que está sucediendo con el Fútbol Club Barcelona a nivel de fichajes, financiero y, por supuesto, institucional? De cómo está ahora mismo la directiva manejando la situación. Si quieres, empezamos por el fiasco de Nico Williams, que parece ya confirmado. Luego el de Luis Díaz, que 12 horas después han desmentido. Por lo visto, tiene un contrato con el sitio, un acuerdo, lo que sea. Y, lógicamente, lo que puede venir de cara al cierre del mercado. A ver, yo creo que el Barcelona se va a mover todavía de cara al cierre de mercado. Tiene las espaldas cubiertas, Jota, porque la Liga lo dejó claro a, a través de, de Tebas, que, que económicamente eh, estaban 
donde tienen que estar para poder incorporar a Nico Williams en el momento en el que había opciones, entonces eh, lo ha gastado en Dani Olmo y va a tener más opciones de, de fichar porque también eh, va a haber salidas, ya ha habido alguna y va a haber más salidas en las próximas horas del de Barcelona que rebajan por un lado la masa salarial, que creo que en eso la Porta ha metido mano en, en las últimas temporadas y el Barcelona pagaba sueldos desorbitados y, y, y por esos sueldos desorbitados de la era Messi eh, ha provocado que esté en la situación eh, de crisis tan profunda económica como la que lleva los dos, tres últimos años. Entonces, eh, creo que ahí la Porta ha, ha metido la tijera y ahí se ha rebajado gasto, pero claro, para atraer jugadores como los que quiere, para poder llegar al nivel que, de exigencia que marca el Real Madrid, eh, tiene que vender. Y ayer viste que hubo una, una respuesta negativa del público a De Jong, que me sorprende porque si en este Barça necesita referentes, yo creo que un gran referente en el juego del Barça podría ser De Jong. Me, me sorprende mucho la respuesta y que el chaval tenga que pagar, eh, ser, el, ser el, el centro de la crítica cuando la opción del club, lo primero, por cosas que filtra el club, que le sitúan en un, en un punto negativo a De Jong de cara a la gente y por eso vienen los pitos. O sea, que, que está luego... totalmente claro, perdona Roberto, que el club eh, intencionadamente filtra para que la gente presione claro. a De Jong para que salga. Eso es, eso es. Pasa a ser un jugador referente en el que el Barça tenía muchísimas esperanzas a ver que la ficha es desorbitada, que es un jugador por el que se puede hacer buena caja, porque más allá de que no ha llegado al nivel que todos esperábamos de este futbolista en el Barça, sigue siendo un jugador con, con, con un gran mercado, tiene, tiene un gran cartel. Entonces, un futbolista que si hay que hacer una gran venta, pues no había muchas opciones. O es Rafinha, o es De Jong, o es Araujo. Con Araujo en la enfermería, pues las opciones se, se limitan mucho. Y sin Nico Williams, lógicamente no te vas a quitar a Rafinha. Entonces, todos los caminos conducen a De Jong y la presión que está sufriendo el, el centrocampista neerlandés pues eh, provoca situaciones como las de ayer, que a mí me parece que un futbolista que ha tenido una lesión tan grave, que se ha perdido la Eurocopa, que se ha perdido la resta final de temporada del Barça, un poco de cariño no le venía mal, ¿no? En vez de los silbidos que un sector de la afición le, le dedicó, ¿no? Me parece bastante injusto hacia, hacia el chaval, que tiene un contrato firmado, que nadie le puso una pistola en la cabeza al Barça para firmarlo, y que esos contratos se deberían de tener más respeto ¿no? con, con el tiempo y no tratarlos así. Entonces, ¿tú crees que, uh, claro, efectivamente a mí es que tampoco me cabe otra cosa en la cabeza que no sea vender, pero ¿a ti te consta que haya algún nombre que efectivamente sea una, una opción realista? Es decir, no un, no un jugador como De Jong que no quiere, que se niega, no un jugador como Araujo que está lesionado. ¿Te consta algún nombre de, de la plantilla que tienen ahora mismo que además les pueda servir para hacer de, dinero de verdad? No, lo que han hecho ha sido quitarse jugadores eh, de un perfil más bajo y ir eh, recaudando cantidades menores para ir saneando la economía. O sea, al final es, eh, es un poco la, la estrategia que han seguido porque gran operación eh, han estado un poquito condicionados por la situación de Araujo. Yo creo que todo estaba hecho para que Araujo, el camino era marcado para que Araujo se marchase del Barça. Eh, creo que iba rumbo a la Premier y que una lesión te cambia todo el panorama. Entonces, eh, ahí te cambia el foco y te cambia el jugador a vender. Y tiene que ser de Jong, pero claro, también el jugador tiene que estar eh, a favor de marcharse, tiene que darse muy, la, la propuesta que le llegue del club le tiene que llenar, la aventura que le va a llegar tiene que ser del agrado del jugador. Son muchos condicionantes que, bueno, todavía quedan muchos días de mercado porque estamos todavía eh, ni a mitad de agosto y, y acaba el mercado a finales, ¿no? Entonces, creo que queda tiempo para hacer operaciones eh, en muchos clubes y el Barça es alguno que tiene que cerrar algún pequeño fleco para cerrar su plantilla. ¿Tú crees que el fútbol club Barcelona en la situación que tiene, si le aparece alguien... No voy a decir Arabia, pero un club potente le aparece con un maletín y 150 millones de euros por la mina Yamal, ¿lo vende? Yo creo que no. Yo creo que no, porque, como te digo, teniendo ya el respaldo de la Liga que públicamente se ha posicionado diciendo que estén tranquilos, eso te rebaja la exigencia de vender a un futbolista tan referente como, como la Minya Mal. Ahí tienes un, un jugador que has creado en, en tu cantera, que es beneficio puro, que no, no te ha costado dinero, pero sería, sería pegarte un tiro en el pie. ¿no? O sea, si, si generas un futbolista tan diferente al resto de lo que sale de las canteras, que está capacitado para dar el salto a la élite con 16 años, que deslumbra en, en primera división, en la Champions, que va a una Eurocopa con España y no le, no, no le, no le pesa la responsabilidad y, y rinde como rinde, yo creo que, que nunca eh, sería el, el Barcelona... Eh, favorecería una operación así, igual que, igual que claramente lo ligo a lo que vamos a hablar luego, nunca el Real Madrid frente a Pérez favorecería un traspaso por millonario que fuese de Vinicius. Yo creo que son futbolistas 
que están llamados a liderar el proyecto en muchos años y que no tiene ningún sentido eh, valorar siquiera eh, la opción de traspasarlos. Bueno, pues nada, de momento vamos a ver, se queda ahí el Barcelona, como bien ha dicho Roberto Morales, creo que cuando tienes efectivamente el colchón de la liga o el respaldo de Tebas detrás, desde luego eso marca la diferencia, luego ya si es moralmente cuestionable o no, es otro tema que podríamos hablar largo y tendido. Pero quiero saltar, Roberto, contigo a la información ya del Real Madrid, porque antes de comentar ese, bueno, pues emocionantísimo partido que tenemos mañana, esa final de la Supercopa, ya con teóricamente en Mbappé de largo. Te quiero preguntar cuáles han sido las primeras sensaciones en Valdebebas, porque creo que viniste la semana pasada, no la anterior, en Valdebebas sí. con, con Mbappé, con Hendrik, sus primeros entrenamientos, con pases ayer, Hendrik le da tres asistencias a Mbappé, Mbappé los enchufa desde todos los sitios. ¿Cómo está la gente por allí en Valdebebas? ¿Hay, hay excitement? ¿Hay, hay como, uf, como ganas? Bueno, lo primero que nos comentan eh, desde dentro es que ha sorprendido el estado en el que ha vuelto Mbappé. O sea, ha vuelto un estado físico que, que parece que no se ha ido de vacaciones. También hay que reconocer que, que la parte final de la temporada de Mbappé eh, demandó un parón, demandó unos días para, para descansar, liberar la cabeza. Yo creo que J le pasó mucha factura todo lo que ha vivido para salir del Paris Saint-Germain. La, la presión, o sea, finales, ¿no? Sí. Yo creo que en su rendimiento acabó, acabó pasando factura. Y cuando se había ya quitado la presión con la mega presentación multitudinaria que tiene en Madrid, el cariño que recibe en el Bernabéu, que creo que esa Eurocopa, cuando, cuando tiene la fractura de, de la nariz, o sea, él cuando ya sabe lo que le espera en el, en el Madrid, porque él ya sabía esa presentación, ¿no? o sea, él sabía lo que, lo que le esperaba. O sea, el momento en el que ya sabe que va al Madrid, yo creo que ya va a jugar liberal a la Eurocopa y le llega esa lesión que le condiciona tanto. ¿no? O sea, al final juega con la máscara, no llega a su nivel. Ha sido una Eurocopa en la que esperábamos, yo esperaba por lo menos que Mbappé fuese el rey de la Eurocopa y que luego estuviese en el resto. ¿eh? Y, y no llegó a ese nivel eh, condicionado por, por lo que te digo. ¿no? Entonces, yo creo que ahora eh, hay que tener esperanzas de ver ese Mbappé porque ya está liberado de todo, porque ha descansado unos días, porque dentro nos comentan que ha llegado físicamente como un toro, o sea, que ha llegado, bueno, como Vinicius se incorporó a Estados Unidos, tú te dices, eh, Vinicius se ha ido de vacaciones, es increíble que vuelva en este estado, claro, es que si te vas de vacaciones una semana y, y a la siguiente estás entrenando y durante los días de vacaciones que más desconectado estás, también dedicas un tipo de entrenamiento eh, por las mañanas, como hacía Vinicius, porque, claro, es que vuelves en forma, es que no vuelves en tu pico de forma, pero sí vuelves en un estado físico como para ponerte a jugar. O sea, vienes de un concierto en el Bernabéu, te ponen directamente a jugar en Estados Unidos y te sales ante el Barça. Claro, eso es Vinicius, ¿no? Pues Mbappé ha hecho lo mismo. Mbappé ha tenido una, una particular pretemporada. También es verdad que Ancelotti ha estado muy encima de los jugadores. Ha estado llamándoles eh, regularmente en vacaciones eh, para, para eh, con un plan de trabajo diseñado por Pintus. A, eh, a Bellingham para, también. Eh, bueno, Bellingham, ¿sabes que Con toda la anécdota en Estados Unidos que no le respondía y que lo hizo a través de Vinicius. Por eso... Pero también eh, dicen dentro que, o sea, no, no te dicen como otros años, ha llegado algún futbolista muy dejado. No había, ese comentario a lo mejor que con Hazard solía repetirse, ¿no? De joder, es que este tío eh, viene fuera de forma, viene con muchos más kilos. No había, eh, cuando se ha subido a la báscula no ha habido ningún eh, futbolista de los que han jugado Eurocopa y Copa América que no hayan ven, venido, no hayan vuelto de, de, de sus países, de, de las vacaciones, en un mal momento de forma. O sea. Eh, Ves a Carvajal, que ha estado hasta entrenando en, en su casa los pocos días que ha tenido de vacaciones, ha estado dándole duro con otros deportes que no eran el fútbol. Todos están en ese punto. Entonces, la ilusión que se genera en torno a Mbappé creo que es mayor eh, en cuanto a Andrik, que te dicen, tiene cosas diferentes, pero tranquilos, tenés paciencia. Eso es lo que nos trasladan de, de Andrik. Y con Mbappé es diferente. Con Mbappé te dicen, esto va a ser, esto va a ser un espectáculo desde el primer día. Joder, es, que, es que es espectacular el, las ganas que tenemos de verlo. Yo creo que todos entendemos que, lógicamente, Hendrik tiene que tener un tiempo de adaptación. Sabíamos que venía haciendo una buena, una buen final cuarto de temporada, última, última fase de la temporada, eh, que no es la última de allí de Brasil, pero en cualquier caso lo estaba haciendo bien. Estaba, eh, estaba empezando a despegar, pero lógicamente el Real Madrid es, es que es otro mundo. Entonces, lógicamente, tiene que, que tener su fase de adaptación. Pero lo que está claro es que. Eh, dímelo tú, ¿Mbappé pinta titular mañana o no? ¿Cómo lo ves, Roberto? Bueno, yo no tengo ninguna duda, o sea, no me cabe absolutamente ninguna duda que la apuesta de largo de Mbappé tiene que ser el titular, o sea, no, no valoro una opción de banquillo y salir a la hora de partido, o sea, para nada. O sea, para mí es titular indiscutible. Lo, te, te puedo comprar, si quieres, el, el debate de dónde va a iniciar el partido, pero no, no, no en el banquillo o en el campo, sino en, eh, en, la, en la posición de, de delantero centro o en la banda izquierda. Es lo que te puedo comprar. O sea, tengo a, 
la convicción de que Mbappé mañana juega de titular, como va a jugar el resto de, de futbolistas que han tenido eh, vacaciones, no más vacaciones porque son menos vacaciones, los jugadores han tenido más de un, un mes de vacaciones algunos y los que han jugado Eurocopa y Copa América han sido, no han llegado a tres semanas, o sea, son menos vacaciones, pero eh, están para jugar y Ancelotti lo ha dicho, o sea, van a jugar los mismos de la final de la Champions más dos novedades, entonces las dos novedades yo creo que son fáciles de, de, de descubrir y tenemos un par de debates que podemos tener hoy en el programa de la posición de medio centro y eh, la posición de interior. Yo creo que son las dos únicas dudas que tiene que resolver Ancelotti. El resto está más que marcado. O sea, Moja, Mbappé, mójate, ahí... Roberto, ¿cómo ves tú el 11 mañana ya dando por hecho que Mbappé va a tener una plaza? Eh, dame, dame nombres. ¿Cómo, lo, ¿Cómo ves tú ese 11 Porque va a estar muy interesante. Bueno, yo creo que lo tenemos todo definido en el inicio, ¿no? O sea, Courtois ha regresado al a mejor de sus niveles al final de temporada, nos sorprendió a todos, una, encima una pretemporada eh, sin Eurocopa eh, que permite a, a Courtois eh, llegar bien a la, a la final de la Supercopa, o sea, Courtois en portería, Dani Carvajal lateral derecho, Ferland Mendy lateral izquierdo, creo que son dos laterales eh, indiscutibles a día de hoy en el Real Madrid, y que, y que han vuelto con 6-7 eh, entrenamientos para jugar este primer partido. Eh, en el centro de la defensa la novedad va a ser Militao respecto a la final de la Champions, un Militao que, que también le ha venido bien esta pretemporada para ir recuperando sensaciones. En pretemporada es verdad que no le he visto todavía ese Militao que nos tiene acostumbrados, o sea, le he visto errores, le he visto errores en los partidos de Estados Unidos, pero entiendo que cuando haya un partido oficial va a ir eh, mejorando eh, su rendimiento. Eh, Antonio Rudiger como jefe de la zaga se lo ha ganado a pulso eh, el central alemán y luego es donde empieza un poco el debate ¿no? yo creo que la posición de, de medio centro lo primero en un Real Madrid sin cross porque nos va a costar eh, ver, ver al equipo sin el alemán al mando de todo al fin y al cabo es el futbolista que daba sentido al juego entonces la ausencia de cross va a ser importante todo el mundo puede pensar no está cross que pongan a Modric no lo veo tan claro no veo tan claro que el que el futbolista que, que tenga que llevar el liderazgo y el peso del juego sea Modric, más que nada porque está a días de cumplir 39 años. Claro, Entonces, ¿Tú crees que Valverde pueda hacer ese papel? Sí, yo creo que sí. Yo creo que una demarcación ahí tienen que pelear por ella Chuamení y Camavinga. Eh, yo creo que va a jugar Chuamení, ahí eso es opinión personal. Eh, Chuamení no tengo ninguna información, pero yo eh, veo a Ancelotti más confiado en Chuamení en la figura de medio centro defensivo que en Camavinga. De hecho, creo que Camavinga se puede adaptar mejor a esa posición de interior donde estaba Cross y, y creo que ahí puede tener un crecimiento maravilloso. O sea, es un futbolista que tiene una calidad, que tiene una zancada, que da un paso hacia adelante, que rompe líneas, que tiene visión de juego, que, que tiene que mejorar el número de goles. Yo creo que Camavinga la posición de cross mejoraría muchísimo. Mejoraría muchísimo. Fede Valverde eh, va a ser indiscutible, pero vamos a ver si en el primer partido eh, le da la posición a Ancelotti a Luka Modric o a Fede Valverde. Puede que haya un guiño a Modric, no vamos a cerrar las puertas a eso. Sabes que Modric eh, mañana se, se va a convertir, si Real Madrid gana la Atalanta, en el futbolista con más títulos de la historia del Real Madrid. Cierto. Eso, son, eso son palabras mayores. O sea, eso es ya ser eh, tocar el cielo, ¿no? Madridista. O sea, no, no, haber, no va a haber nadie que haya ganado tanto como Modric. Nacho eh, ha decidido acabar su carrera lejos de Madrid y Modric se queda solo en esa carrera. Le, le, va, le va a igualar a Nacho, eh, Dani Carvajal, pero todos los títulos que gane este Real Madrid-Modric le va a servir para marcar un nuevo registro que vamos a ver si es fácil de alcanzar o no. Entonces, al ser un día especial de Modric, no me, no me extrañaría que fuese titular, pero hay una cosa que sí me sorprende, Jota, que normalmente antes del primer partido de la temporada y cuando es un título, a hablar sale el entrenador y sale el capitán, y hoy en Varsovia no habla Modric. Mm, Eso me sorprende. Es una pista. Sí. Yo creo que si jugase eh, titular, al lado de Ancelotti hoy estaba Luka Modric. Bueno, pues mira, ahí ha dejado Roberto Morales su apunte a nivel del once inicial. Bueno, vamos a ver, efectivamente yo, lo de Modric es verdad que me pasa un poco lo que a ti. Es cierto que tiene una parte simbólica el partido de mañana y que sobre todo con la exigencia de otras competiciones, a lo mejor mañana es una competición indicada para que él sí esté. Pero por otra parte es verdad que también es un buen momento para hacer probatinas en un centro del campo porque la liga empieza, si no recuerdo mal, el, el Real Madrid ah, la juega ya en cuatro días. 
el domingo. Exactamente, el domingo. El domingo con lo cual... Mallorca tiene el estreno del Real Madrid. Siete y media de la tarde, si no recuerdo mal. Bueno, pues entonces creo que, que ya está todo dicho, ¿no? Con eso. Entonces, el, el asunto, yo vamos a ver qué vemos aquí. Yo personalmente creo que el Atalanta llega en un mal momento, con lo cual Madrid puede pegar ese puñetazo a la mesa e ir sembrando un poco lo que va a ser en la temporada. Pero ahora ya sí quiero dar, Roberto, el saldo al tema caliente del día. Como te he comentado, lo has introducido muy bien y de manera muy tajante, eh, además, el tema de Vinicius, lo cual yo me alegro. Yo te... Tú me preguntabas un poco por el miedo que yo podía tener, la preocupación. Sí. Bueno, pues viene un poco de, de que la parte de los árabes al final, los cataríes, ellos son despiadados. O sea, ellos realmente, si confían en su proyecto, eh, llegan un día y mi miedo es que agarren. Y no, no es que negocien con el Madrid, es que lleguen con mil millones, se presenten en la sede de la Liga, la depositen y digan, hasta luego, como Morata con el Atlético de Madrid, vaya... Entonces, claro, yo te preguntaba y tú me dices, pues tranquilo, que, que de momento no hay nada o no va a pasar nada. No puede pasar eso, J, porque para ocurrir eso tienen que tener el, el check con luz verde del jugador, de Vinicius. Y Vinicius, no, tú, tú, tú ves a Vinicius renunciando a jugar en este Real Madrid con Mbappé, con Bellingham, con Rodrigo. Tú ves la sintonía que tienen entre ellos, que ahora... Me río que cuando, cuando éramos unos pocos locos los que decíamos que Mbappé no tenía por qué dinamitar el vestuario, que se llevaba muy bien con Vinicius, que intercambiaban mensajes. Ahora, ¿qué dirán los que decían que Mbappé iba a entrar como muy altivo al vestuario, que iba a ser una bomba de relojería? Pues bueno, solo hay que ver cómo ha entrado el delantero francés al, al vestuario del Madrid, la complicidad que ha generado, que ya había, pero que ha aumentado con, con Vinicius. Claro. Entonces, ¿tú, ¿tú ves a Vinicius renunciando a jugar en este Real Madrid con la posibilidad de hacer historia, con la Champions que ha ganado ya? con el crecimiento que ha tenido, con el liderazgo que tiene para irse a una liga menor, eh, meterse en una jaula de oro, como estaba en Mbappé en el PSG. Te, te prometo, ¿Qué? Roberto, te prometo que te prometo que no, pero, pero es que hay otra parte de mi mente que se va a... Si estos quieren iniciar con Vinicius un nuevo camino, que es el de, como comentaba con José Félix ayer, el de que él sirva como, digamos, de punta de lanza o de ariete sí. para abrir ese melón de traer a gente joven, número bueno. uno... Y número dos, es que también veía a Lloro en el Madrid, tío. Y al final lo que le ofrecen a Vinicius son aparentemente 200 millones por temporada, que es una locura. Claro, pero es que si, si eh, Lloro tiene en su cabeza eh, dar prioridad al dinero y pensar que en el Madrid no va a jugar porque está militado, porque está Rudiger y porque vuelve Álava y que no va a tener el crecimiento que va a tener United, pues tiene un mal asesoramiento. O sea, yo creo que ha tomado una decisión errónea. Yo creo que Vinicius no tiene lo primero ese mal asesoramiento ni piensa en nada que no sea eh, brillar en el Real Madrid. O sea, por mucho dinero que le pongan. Yo te puedo comprar una cosa. O sea, a ver, para mí esta es la típica noticia de, de verano. O sea, sin, sin, sin más. O sea, siendo realidad, siendo realidad, quiero decir que la típica noticia de verano porque es algo que no va a pasar y que sabemos que se va a quedar ahí. O sea, es imposible. Cuando ayer, Ojalá. Eh, cuando ayer salta la noticia que ya veníamos en los últimos días eh, eh, intuyendo y ahí ya se confirma esto, cuando tú preguntas al Real Madrid, la primera reacción es, es, es de risa. O sea, la primera reacción del club es decir, <risa> pero ¿qué, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? O sea, a Vinicius, es imposible. Entonces, la segunda, cuando van pasando las horas y ven que esto no es una broma, pues la segunda es, aquí está la cláusula, y la cláusula son mil millones de euros. Es que no estamos hablando de 100, 200, 300 millones de euros, que es una barbaridad. Estamos hablando de mil millones de euros. O sea, en el caso de que a Vinicius se le fuese la cabeza y dijese que, que se quiere ir a Arabia Saudí, el Real Madrid con mil millones de euros, ¿qué podría hacer? O sea, es que si ya claro, tiene un super equipo, claro. podría hacer todavía un equipo ya de más allá de la galaxia, si ya tiene el Galácticos 2.0 o el Galácticos que quieras. Eh, sí, pero bueno, sabes que, que hay, hay voces por ahí que dicen, no, es que nos paga el estadio de un golpe. Para mí no tiene ningún sentido. Pero si el estadio, pero ¿qué, ¿qué va a pagar el estadio? Si el estadio, o sea, ¿cómo vamos a poner en cuestión una obra de Florentino Pérez eh, en temas arquitectónicos, por favor? O sea, sí, no, estadio, no, y que, y, y que además, aunque la tengamos que pagar año a año. Los acuerdos, Jota, pero, que pero que además yo, yo. Pero que yo entiendo además, Roberto. Que que... está ganando el Madrid por los conciertos y por los espectáculos. El estadio se paga solo. ¿Qué claro, vamos a pagar exacto, el estadio exacto, con un exacto. traspaso de un gran jugador? No hace falta vender a nadie, o sea, no, no generemos alarmismos irreales. El Real Madrid no tiene que vender a ningún jugador para pagar nada eso es, eso es, eso es falso no yo o sea, creo no, no perdona Roberto yo creo que la, la gente quien, la que lo dice no yo creo Roberto la gente que lo dice lo dice un poco en plan la, la misma pregunta o sea ¿a quién, a quién fichas a día de hoy por 400 millones y de bueno pues se, se puede pagar el estadio y quitamos toda la deuda y yo digo pues eso es absurdo se, se está pagando solo no tiene ningún sentido 
que mira, como mucho te van a poder ofrecer 300 millones. ¿Quién te va a ofrecer mal ese dinero? O sea, es que ningún jugador vale eso. O sea, es que el valor de mercado de Vinicius, hice ayer un reportaje de lo que valía el, el 11 del Madrid, con la duda de Chuamení o Camavinga, el 11 tipo estrella del Madrid, uno de los dos, los dos valen lo mismo, el valor de mercado es el mismo según Transfer Market, es 100 millones de euros de los dos. De Vinicius, te digo de memoria, creo que eran 180, 190 millones de euros. El valor real de mercado de Vinicius. Como mucho va a llegar a 200. Ya. ¿Quién te va a pagar más de 300? Es imposible. Ya. O sea, son, es ciencia ficción, son, son películas de dibujo. Yo, que, yo que lo sé, Roberto, pero, 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 pero no es real. Ya, no es pero real yo que lo... Nadie te vaya a poner mil millones en la mesa, Jota, es imposible. Ya, pero yo, imposible. Si yo lo sé, pero, pero el, el miedo viene de que no sabemos cómo de feroz es el lobo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, no. de, que esta peña, tío, que, que meten ahí mil millones, que yo los veo sí. yéndose y aparecen por donde te vas y dicen, toma. Dame a este, me lo llevo. Caperucita qué? ¿El lobo es feroz y caperucita qué? Es que no veo a Vinicius diciendo, ¿eh? vale, adelante. Oye, no. ¿y esto que, ha, que han comentado no. algún...? Perdona, Roberto. Solo te puedo comprar una cosa, dime, Jota, dime. que me digas el siguiente tema. Solo te, puedo, solo te puedo aceptar una cosa en este tema. Que esto, que esto sí que es algo que podíamos estar pensando hace meses de uno de los peligros que generaba traer a Mbappé, que era eh, el escalón económico eh, que se generaba en el, en el vestuario o sea, al final Mbappé por mucho que nos cuenten, no viene cobrando menos que otros, o sea, Mbappé es el jugador mejor pagado del Real Madrid y Vinicius puede que sea puede, yo no estoy diciendo que lo quiera ser pero puede, que en un momento dado viendo su rendimiento, diga, yo quiero ganar más que Mbappé, y este movimiento sí que puede servir a la gente de Vinicius para tocar la puerta y decir, oye eh, si Mbappé gana tanto, nosotros queremos ganar tanto te digo, son especulaciones. O sea, nadie te puede decir que Vinicius vaya a hacer eso porque ha sido renovado recientemente, porque ha tenido una mejora económica y porque está bien pagado en el Real Madrid. Pero claro. solamente te podría comprar el peligro de esta presunta oferta, de este interés, que generase esa consecuencia. Es lo único que te podría bien. comprar. El resto no te lo compro. No te compro ni que se quiera ir, ni que se vaya a marchar, ni que vayan a pagar más de 300 kilos porque es imposible que alguien venga con mil millones a, a día de hoy por un jugador, ya. ni el proyecto que quieren que lidere Vinicius, ni que sea un referente, ni nada. Lo han hecho con muchos jugadores que estaban en un momento de su carrera, como Benzema, como Cristiano, de ese perfil. No, lo han hecho con jugadores como Vinicius, que está así. Ya, no. ya, ya, ya. No, es que justo me has leído la mente porque me he leído eh, en algún en algún sitio, pero lo tenía que apuntar, no recuerdo dónde, que podría ser que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que el Arabia se ha presentado, los agentes de Vinicius, número uno, creo que lo has leído y tú también eres consciente de lo que te voy a decir, no ha contestado, no ha contestado, y número dos, podrían aprovecharlo para, eh, para pedir una subida de sueldo al Real Madrid, o utilizarlo, perdón. Que es justo lo que acabas de decir. ¿Cómo te posicionas en, en ese escenario, Roberto? A corto plazo no me lo creo. No me lo creo. Sería poco inteligente hacerlo. Creo que acaba de llegar Mbappé. Sería muy poco inteligente llamar a la puerta de Florentino Pérez y de José Ángel Sánchez y pedir más dinero de un acuerdo que se ha cerrado hace muy pocos meses. No me, no me lo creo. No creo, que, no creo que vayan a proceder así. No creo. Si es un aviso de... Eh, hay de clubs con tanto poderío económico que te pueden eh, poder, te pueden tener la capacidad de arrebatarte a tu estrella, pero es que para ello tu estrella quiere querer, querer marcharse y no veo a Vinicius ni con la intención de abandonar el fútbol europeo donde eh, a base de esfuerzos se ha ganado lo que es recordamos el Vinicius que vino, el Vinicius actual cómo ha evolucionado, o sea es un crecimiento eh, increíble inesperado para muchos entre ellos para mí, no pensaba que iba a llegar a este nivel actual de Vinicius y lo segundo, eh, no solo el jugador, sino que hay que tener esos mil millones. O sea, que tú dices, sí, que tienen mucho dinero, que tal, cual. Bueno, sí, que son mil millones. Ya. Son mil millones. Ya, Entonces, ya, ya. no lo veo. No veo el movimiento a corto plazo, la verdad. Bueno, la pues nada. Como un aviso, pero no creo que, que en las próximas horas José Ángel Sánchez vaya a tener en su despacho sentado al representante de Vinicius diciendo eh, queremos más dinero. Porque ya. sería una amenaza. Porque entonces sería, podríamos tomar esto como una operación como para conseguir una, una mejora económica y creo que iría 
sería contraproducente para Vinicius dañaría, y para Madrid. Ya, dañaría la relación. Bueno, pues ojalá, ya te digo que yo para mí era, efectivamente, como decías tú, una noticia de verano, hasta que hoy empezaron a darle un poquito de bombo con el tema de que, bueno, había un contacto, pero que iban a volver a lanzar. Bueno, vamos a ver en los próximos días a ver qué pasa. Roberto, lógicamente, si te pregunto por Vini, te tengo que preguntar por Rodrigo, que era el otro protagonista, que parece que se ha quedado un poquito más silenciado, pero que José Félix otra vez volvió a poner, a prender la mecha, me parece que fue la semana pasada, Um, uh, con el tema de que el City, que tiene mucha pasta, que hay un entrenador con muchos títulos, que no sé qué tal y cual. Claro, es que... Y ese ahí, ahí sí que iba por Rodrigo. ¿Cómo está, cómo está el tema, Rodrigo? A ver, al final son puzzles que, que encajan, ¿no? En, en, eh, ingresas una pasta de Julián eh, Álvarez, eh, Rodrigo, su posición en el equipo no es, tiene la fortaleza del año pasado, a Guardiola le encanta a Rodrigo, bueno, pues son, es un puzzle que encaja. Yo te sigo diciendo lo mismo que hace un par de semanas. O sea, yo creo que Rodrigo esta temporada juega en el Real Madrid. Estoy convencido. ¿Lo ciñes esta temporada? Yo sí, esta temporada. Nada, nada más. No, nada más. No, no me preguntes por la próxima porque no tengo esa convicción. Creo que hay que ver cómo evoluciona la temporada. Hay que ver el reparto de minutos que se hace entre Rodrigo, entre Brahim, entre Guller. Hay que ver la entrada que tiene el equipo en Drick, dónde va a jugar... O sea, Andrik ya sabemos que va a ser nueve, pero para eso Mbappé y Vinicius tienen que dejar su sitio en el campo. Entonces, vamos a ver las rotaciones de Ancelotti, vamos a ver el estatus de Rodrigo según va pasando la temporada y los goles que va haciendo. Yo creo que va a haber un momento de la temporada en el que seguirá siendo titular, pero en función de los goles habrá eh, una meritocracia que si hay un partido en el que te marca Brahim y al siguiente te marca Brahim y al siguiente te marca Brahim saliendo del banquillo, llegará la oportunidad para Brahim. Y si te lo hace, como pasaba con Marco Asensio, varios, varios partidos seguidos, Rodrigo tendrá menos minutos. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona esto para poder opinar. También te digo que no soy tan tajante como con Vinicius, o sea, eh, porque el pool le encaja, porque el pool le encaja, porque el City tiene dinero, porque el City es peligroso y le gusta a Rodrigo. Y encaja muy bien en el, en el, en el estilo de juego del City, eh, le gusta mucho a Guardiola. Entonces, eh, ahí sí que hay peligro y no como con Vinicius. Yo ahí sí veo cierto peligro de que se pueda hacer la operación si a Rodrigo algo en estos primeros días le falla. ¿Tú pensabas que Casemiro se iba a ir de Real Madrid? No. no. Yo nunca lo pensé. Fue una de las noticias de los últimos años que más me sorprendió. Porque cross, eh, cross es cross y nos tenía acostumbrados a, a estar hasta el último momento pendiente de lo que iba a decidir. Todos pensábamos que iba a seguir, todos dentro pensaban que iban a seguir, que año tras año iba a seguir, pero llegó el momento en el que dijo, me quiero ir lo más alto y es el momento, la Eurocopa con mi país y la Champions con el Madrid. Eh, no sé si es la misma situación, ¿sabes? No sé, no sé el momento de marcharse del Real Madrid, si se puede, si se puede comparar uh -huh. eh, con lo que le ha costado llegar a lo que ha logrado. Es que yo creo que son jugadores que nos olvidamos, el tiempo pasa rápido, pero es que para... Para tener el estatus que tienen Rodrigo Vinicius en el Real Madrid, han trabajado mucho y, y han crecido mucho. Claro, efectivamente. Han ganado mucho en el, en, el, en el camino, pero tú eres Rodrigo y te, y te plantean esta propuesta y dices, me marcho. Uf, creo que es una decisión que Casemiro fue valiente para tomarla, pero porque veía que venía Chouameni y que la posición iba a tener una competencia mucho mayor. Y yo creo que Rodrigo a día de hoy se siente superior todavía a Brahim, a Guller y que te ve hueco en el tridente ofensivo, uh -huh. porque ve que Bellingham le va a retrasar la posición a Ancelotti y que va a tener cierto todavía cierta autoridad en su demarcación y que por el rendimiento, si rinde bien, va a seguir jugando. Entonces, uh -huh. vamos a ver qué decide, ¿eh? vamos yeah. a ver con qué fuerza viene el City, si es que viene a por el jugador. Yo creo que eso sí va a ocurrir, o sea, yo creo que, que a la puerta de Rodrigo se va a llamar y que va a haber cierto peligro. O sea, es, igual que con Vinicius claro. soy tajante, creo que con Rodrigo en estos días de mercado, que son eh, casi 17 días de mercado, va a haber peligro de, de que Rodrigo se ha tentado a marcharse al... al o sea, que, que vamos, tú, tú lo ciñes incluso a que pueda ser u ocurrir este, este en estos días, 17 días que quedan. Yo creo que va a haber, va a haber espacio para, para la tentación a Rodrigo y vamos a ver cómo responde el jugador. Bueno, pues nada, vamos a cerrar ahí el capítulo, Rodrigo, y a ver qué pasa. Pero vamos a abrir otro que te quería comentar precisamente porque surgió en la semana que no estuviste con nosotros, que es el de Aymeric Laporte, donde, bueno, pues había mucho ruido porque en un principio el jugador sí que parece que 
eh, estaría intentando salir del Al Nasser, se ha vinculado al Real Madrid, que por lo visto comentaba este Abraham Romero del de Mundo, que estuvo con nosotros la semana pasada, que el Madrid lo tenía en su lista en tanto en cuanto él se lo gestionara todo, no que el Real Madrid fuera corriendo a por él. Eh, ¿Nos puedes confirmar esa información? ¿Ha habido algún avance, algún cambio, alguna diferencia? A ver, eh, es una operación que a mí me sorprende cuando salta, pero que cuadra perfectamente, porque el Real Madrid está necesitado de un defensa. Ah. Me, sor me sorprende porque Ancelotti cierra las puertas. O sea, Ancelotti claramente dice que no va a haber más fichajes. No es la primera vez que nos que nos engaña porque más de una vez nos ha dicho que no va a haber salidas si y luego sale algún jugador o que, bueno, los fichajes no ha sido tan, tan tajante, pero sí que en estos años es verdad que Ancelotti alguna vez ha, ha, ha jugado, entre comillas, con nosotros. Mm, yo creo que el Real Madrid necesita un central y creo que en esa necesidad, dado que se le ha ido un futbolista que era perfecto por crecimiento, por años, por margen de mejora, como lloró, eh, si cambias ese registro y vas hacia lo seguro, hacia un futbolista que te vaya a dar rendimiento inmediato, que tenga experiencia en la Liga Española, que tenga jerarquía, que tenga que no le vaya a pesar el escudo, creo que Aymeric Laporte encaja, encaja perfectamente. Lo que no encaja es que Real Madrid vaya a pagar un traspaso por ese por ese por por esa operación. Entonces, lo veo muy difícil. Porque, bueno, pues eh, ha pagado hace poquito eh, al nacer, ha pagado 24 millones, ¿no? Eh, 27 millones 27. al City. 27 millones al City. Ya no te digo los 24 que cobra el jugador, porque el jugador tiene una, tiene una, una barbaridad de ficha de 24 millones de, de euros que en el Real Madrid sería impensable. No, no dudo en que el Laporte haría un súper esfuerzo económico por estar en el Madrid, no lo dudo. Pero claro, él cobra 24 millones de euros en, al nacer y pagaron 27 por su traspaso. ¿Tú te crees que pagando ese traspaso lo vas a dejar salir poco tiempo después a coste cero? No lo veo sencillo, no lo veo nada sencillo, nada sencillo. O sea, es o sea, una operación que la veo muy compleja. Sí, que la puede la puede el jugador querer más que el Real Madrid, pero que aún así a él le va a costar convencer a los dirigentes de Al Nasser de que le vayan, de que le dejen marcharse. A ver, eh, futbolísticamente me encaja todo, porque es un futbolista que aceptaría el rol al que viene, que jugaría y daría buen rendimiento cuando tuviese que descansar Militao Rudiger. A Álava le quedan mínimo dos meses, como te dije, o sea, ahí hay un tiempo de peligro, a Chuamení no le gusta jugar la demarcación y va a tener que jugar algún partido, porque no van a jugar todo, todos los días los mismos, la lesión de Joan es un palo, ha caído, como, ha caído como un mazazo tremendo en el Madrid, porque había muchísima ilusión con este chaval de 16 años, no. tiene muy buenas maneras, iba a tener algún, alguna oportunidad en, en momentos sueltos de la temporada, y pues hay que mirar a la cantera, y entonces eh, hay lo que hay. Entonces, la, futbolísticamente encaja bien, futbolísticamente encaja bien, pero económicamente lo veo tan difícil de realizar esta operación. O sea, eh, como bien decías y te contó Abraham, la pelota está en el tejado de la Porte. Él sabe claro. lo que el Madrid piensa y yo le veo más cerca, en todo caso, de regresar a un Athletic Club, que es un equipo que, que, que puede plantearse pagar algo por la operación uh -huh. que llegar al Real Madrid. El Athletic Club, por cierto, que paga también fichas muy altas. ¿eh? O sea, Nico no es que cobre poco, ni Jackie Willan ni demás. Es un equipo que, para con la filosofía que tiene para retener los jugadores que pueden jugar en su equipo, eh, pone sueldos altos. Entonces, lo veo más en el Athletic eh, a la por que en el Real Madrid. Pero bueno. bueno, si hay sorpresa, me parece que sería un complemento a la plantilla buenísimo si llega al Real Madrid. Bueno, pues nada, nos quedamos ahí con, con ese apunte y ahora salto directamente al tema Davis, que lleva como silenciado muchas semanas ya. No sabemos por dónde van los tiros, no sabemos qué está pasando, no tenemos ni idea. Y te tengo que preguntar, lógicamente, Roberto, porque seguro que tú sabes más que nosotros, ¿cómo está la operación Davis? Bueno, yo creo que en esta operación, mientras no haya renovación, las esperanzas se mantienen. Y es lo que piensa el Real Madrid. O sea, el Real Madrid no va a entrar en la locura del, del Bayern de pagar un, una cantidad elevada por, por un traspaso, eh, más cuando el jugador eh, queda libre, no, no va a entrar en eso. Uh -huh. Entonces, aquí las esperanzas son porque el jugador tense la cuerda y más, más por parte de que el jugador tense la cuerda eh, que porque el Bayern ceda en una negociación viendo que va a perder el jugador. Conocen bien al Bayern, conocen eh, la forma que tiene de llevar este tipo de operaciones y creo que hay pocas esperanzas de que eh, lo que queda de mercado vaya a pegar un giro esto. O sea, sería de cara a la próxima temporada, 
y sería a base de paciencia, como ha tenido Mbappé, como han tenido otros futbolistas, eh, de aguantar una temporada sin renovar con el club con el que estás. No, no, ¿No eres de la posición de algunos periodistas que dicen que quizá esa última semana de agosto pueda ¡pum! encenderse? No, porque eso provocaría que, que el Real Madrid tendría que activar una operación que para nada se, se ha planteado, que es la salida de, de Mendy o de Fran García. Eh, Mendy está a un paso de renovar y Fran García no, no está mirando propuestas para abandonar el Real Madrid, que tendría. Yo creo que se podrían gestionar, pero no veo a dos futbolistas tan titulares en un lateral izquierdo, no lo veo. Bueno, pues nada, pues ahí nos quedamos también con, con ese apunte de Roberto al respecto de Alfonso Davis. Y bueno, yo sigo para adelante porque más allá de más tanto uno, creo que no me dejó ningún nombre a nivel de interés del Real Madrid. ¿Tú crees o te suena o te ha llegado algún nombre que no se haya escuchado y que el Madrid está mirando como diciendo, ah, a lo mejor es buena opción, una opción de mercado? No me ha llegado ningún nombre, si me consta que hay una red amplia de jugadores que, que todo el equipo de trabajo de Juni Calafat eh, siguen día a día y que hay gente eh, muy joven de mucho talento que tienen eh, en el radar y que de repente eh, saltan de un día para otro y te preguntan, ¿este jugador por qué le interesa al Real Madrid? Pues bueno, pues este jugador tiene un seguimiento de mucho tiempo y tiene un, un seguimiento activo de ver todos los partidos y ver la evolución que tiene. Pero yo a día de hoy... Eh, mucho tiene que cambiar la cosa, pero creo que la plantilla para esta temporada está cerrada. O sea, no, no espero absolutamente nada. Eh, esperaba la salida de Vallejo, no ha llegado, porque tampoco ha llegado Lloró, y yo creo que eh, es lo que hay. O sea, no, no creo que vaya a haber un gran desembolso por nadie, eso estoy convencido, y que si llega un jugador a bajo coste para el centro de la zaga, eh, no me cuadra. Eh, ningún nombre que, que digamos es una oportunidad, la mayor sería como dice Samir Laporte y ya el Madrid ha dejado claro que no se ha dispuesto a pagar traspaso entonces no veo opciones de, de, de que haya algo en los últimos días que nos pueda que nos pueda sorprender. Bueno, pues nada oye, ahora entonces tenemos que empezar con el bloque de salidas empezando por Lunin y Kepa que parecía también casi medio hecho, casi decidido que Lunin se iba pero se ha quedado todo también parado, está reculando Lunin ha cambiado algo, ¿cómo está el interés de Kepa que me consta que le gusta mucho Ancelotti, que se quiere venir, pero parece que mientras esté Lunin no hay tutía. ¿Cómo, ¿Cómo está el tema ese? Sí, lo que está claro es que Kepa no tiene hueco en el Madrid si no se va Lunin, eso lo tenemos claro. Que el año pasado vino por una urgencia, que, que fue la lesión grave de rodilla de Tibú Courtois, con Courtois recuperado y titular. Eh, está claro que, que las ilusiones de Kepa, según van pasando los días, se van apagando, lógicamente. Ha habido un momento de verano donde... Eh, parecía que, que le llegaba a Kepa, ¿no? que, que podía ir haciendo las maletas, que existía, se abría la puerta de, del regreso al Real Madrid. Aquí ha dejado un grandísimo recuerdo, el cuerpo técnico destaca mucho la profesionalidad que ha tenido, cuando no ha jugado, cómo ha sumado al equipo y, y cómo ha sido un gran compañero. Eh, aceptando el rol, además, Kepa que, que ha venido de ser portero en, en grandes equipos, ha aceptado el rol que le ha tocado jugar en el Real Madrid y estaría dispuesto a, a ser el segundo de, de Courtois. Pero lo de Lunin no es una operación sencilla, eh, se va cerrando las plantillas en la Premier, no se va a ir a un equipo de la Premier para no ser titular indiscutible, para eso se queda en el Madrid. Entonces, eh, cada, cada vez yo también lo voy viendo con menos opciones. O sea, creo que el revuelo que se montó a principio de, de pretemporada era un momento para, si Jorge Méndez tenía oferta firme sobre la mesa, trasladarla a Real Madrid. Entonces, no lo va a hacer en los últimos días, ¿no? O sea, si esto no se soluciona ya de inmediato, no, no va a tener más recorrido. Yo creo que Lunin le va a tocar aguantar un año más a la sombra de Courtois y vamos a ver cómo lleva el reparto de competiciones Ancelotti. Hay que recordar que son siete las que juega Ramer este año y puede que tenga más continuidad que otros años, pero nunca los partidos que tuvo el año pasado. Entonces, eh, te decía lo de Rodrigo. Yo creo que este año se va a quedar como está pero el próximo año vamos a ver. O sea, yo creo que Lunin no va a tener mucha más paciencia en el Madrid. Ya, eso, eso me pasa. Vamos, eso es lo que, lo que pienso yo también. Eh, antes, en lugar de pasar nombre por nombre para ver qué posibles o potenciales salidas hay, Roberto, para ir finalizando, cuéntame que ahora mismo qué jugador del Real Madrid tiene un pie y medio fuera o cuál está más cerca de salir del equipo, si es que lo hay. Yo es que no sé en quién, en quién piensas al, al decir eso, porque los jugadores que que el Madrid ha podido traspasar de cantera, ha hecho buenos traspasos, 
eh, del primer equipo, los que se han querido marchar por considerar un ciclo acabado ya se han ido, José Lu, Nacho Cross, y actualmente no me consta que haya ningún jugador que se quiera ir. Teníamos la duda de Dani Ceballos y lo tiene claro. Él entiende que con la ausencia de Cross las opciones de jugar aumentan porque es un futbolista de un perfil que el Madrid necesita, de un perfil atractivo ¿no? con el balón, que, que él y Modric pueden tener más minutos de, de lo que podemos pensar a, eh, comparando con la pasada temporada y Vallejo, que era un futbolista que estaba afuera, las circunstancias del centro de la defensa pues van a hacer que se quede. Entonces, eh, no veo muchas opciones más de, de salida en ninguna demarcación. Creo que uh -huh. todos tienen asumido el rol que les toca eh, en la plantilla. Creo que hay algo importante en la plantilla que transmite Ancelotti, que es que todos van a ser importantes. Uh -huh. No es una, una, una frase hecha, sino que es realidad cuando en una temporada vas a jugar unos 70, 72, 74 partidos. O sea, es una auténtica locura. Entonces, eh, sabiendo que van a tener oportunidades... Eh, creo que muchos de los que podían pensar en abandonar eh, el proyecto, viendo lo atractivo que es actualmente con los jugadores que han llegado, eh, creo que claramente que no, que no se van a marchar. Me sorprendería mucho si hay, si hay salidas de última hora del Real Madrid. Bueno, pues nada, vamos a ver qué pasa. De momento, Roberto nos plantea un mercado en principio los últimos 15 días, más o menos o relativamente tranquilo, salvo sorpresa. Y bueno, pues ahora ya lo que queda es disfrutar del partido de mañana para ver qué tal se da y si nos llevamos el primer título de la temporada. Roberto, que lo disfrutes. ¿Vas a viajar, por cierto, a, a Polonia o no? ¿Te quedas a este aquí? no, a este me he quedado todavía por aquí. Vale, y que ya, ya has viajado bastante tiempo. en la Eurocopa, ¿no? <ríe> Joder, mes y medio fuera de la Eurocopa, ya ha habido tiempo. Y, y a las, a, ya vendrán opciones y partidos grandes este año con el Mundial de Clubs en el nuevo formato en Estados Unidos. Vamos a ver la Champions también. Y habrá opción de, de estar en en el mundo, por el mundo con el Real Madrid, con muchos partidos y, y disfrutando. Muy bien, Roberto. Bueno, pues que pases muy buena tarde y nos volvemos a ver. Chao, chao. Muy bien, chao. Un abrazo. Bueno, pues ahí tenéis a Roberto Morales, que bueno, como siempre, pues con muy buena información, comentando un poco el tema. De... 